Guten Morgen, herzlich willkommen zurück zu Octus Let's Play von Factorio mit dem Black Market Mod. Beim letzten Mal haben wir angefangen, diesen Reaktor hier zu bauen. Ich habe jetzt da nicht wirklich viel weiter gemacht, weil ich finde es interessant, dass man so ein bisschen die Über den Überblick behalten kann, was hier eigentlich wo läuft. Und ja, das ist, glaube ich, ganz okay. Gut, wo haben, haben wir alles platziert bald mal von den Sachen, die wir dabei haben? Wahrscheinlich schon. <lacht> Es sind, halt, es, ich, es sind halt unglaublich viele Turbinen dabei. Okay, von denen haben wir nicht alles dabei, aber die Turbinen sind halt alle da. Die brauchen halt so viel Platz im Inventar. Wenn man die Sachen halt selbst craften muss, das dauert Ewigkeiten, da muss man erstmal ein Setup für machen. Und das ist auch so eine Einmalsache, da kann ich mir das ruhig mal gönnen, ein bisschen was automatisch platzieren zu lassen, äh, zu kaufen. Das finde ich mal okay. Man kann den Mod auch mal ein bisschen ausnutzen. Oh, es fehlen noch vier Turbinen. Die Frage ist, wo? Uh, ich weiß nicht, wo. Ah, da drüben sind jede Menge, wo die noch fehlen. Äh, es fehlen sogar noch mehr. Ich trottel. Es fehlen jetzt immer noch fünf. Wo? Wo fehlen noch fünf? Ah, da oben sind sie. Die verstecken sich immer so ein bisschen. Okay, dann gehe ich mal wieder hier rüber. Langsam wird es gar nicht mehr so schnell. Oder ist es kaum noch... Schnell, die, die hohen Geschwindigkeiten sind kaum noch schnell. Oh, wir haben alles Rest, den ganzen Rest. Sehr gut. Na dann, schauen wir, was passiert, wenn wir die Sachen alle platziert haben. Ja, ich glaube, die, die Solar Panels und so sind, sind für andere, für sehr, sehr interessante Basissachen da. Dass man so, dass die nicht die Inserter oder sowas ausgehen können oder so. Gut, ich bin mal gespannt, was passiert, wenn wir die anderen Sachen reinschmeißen. Keine Ahnung. Irgendwo, äh, was wir für Warnungen tatsächlich bekommen werden. So viel Blueprint, so viel Blueprint. Habe ich schon mal erwähnt, dass diese Bots, die wir, mit denen wir angefangen haben, vom, von diesem Mod absolut overpowered sind. Ja, ich hatte zwischendurch am Anfang in der Beschreibung noch drin, dass ich den Fast Start Mod drin habe. Was natürlich schwach sein ist, ich habe den nicht drin. Das ist mir aufgefallen. Es kann sein, dass ich, wenn ich nicht mehr dran denke, dass es dann zwischendurch in ein paar Episoden mal drin steht. Aber hoffentlich nicht. Warum es sollten wirklich keine Mods drin stehen, die ich nicht hernehme, normalerweise. Aber gut. Wenn doch, dann kann ich auch nichts dran ändern. So. Okay. Wie schaut's aus? Ähm. Was habe ich noch? Ich habe immer noch Heater. Das heißt, ich habe da noch jede Menge Zeugs vergessen. Okay, das war es dann mit Solar Panels. Irgendwo fehlt noch ein Akkumulator. Okay, und eine Substation fehlt anscheinend noch. Meine Güte, ist es jetzt schwer hier lang zu laufen. Okay. Ja, die hätten jetzt gerne den Concrete, das ist okay. Ah, okay. Da war die Substation und da waren die letzten Tanks. Irgendwo muss noch ein Licht, fehlt noch ein Licht. Aber das ist eine der unkritischen Sachen. Okay. Jetzt brauche ich Buy Chests. Buy Chests sind, in die, sind die blauen Chests. Uh, halt. Ja, das ist okay. Blue, Blue, Blue. Blue, 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 blue. Ähm, blau, 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 blau. Ich platziere die manuell, das heißt, ich sollte keine Probleme damit bekommen, wenn ich die platziere. Okay, einen habe ich vergessen. Der hat einen, der hat einen, dem fehlt es noch, danke. Ich glaube, ich hatte einen von denen mehr. Ja, man sieht, wir haben überhaupt keine Power hier. Warum im Moment? Naja, es ist Nacht wahrscheinlich. Und dementsprechend laufen die Solar Panels nicht. Okay. Das nicht an diese Stelle, sondern an die andere. Gut, okay. Die Concrete Sachen, die werde ich wahrscheinlich wirklich irgendwo mit einem Stack Inserter Platz einfach in eine Provider Chest irgendwann stecken und dann passt das. 
Oder ich baue eine größere Buy Chests. Okay. Jetzt würde ich sagen, wir brauchen Uranium Fuel Cells. Trade Chest Buy. Fuel Cells. Fuel Cells sind unter Intermediates. Ja. Okay. Wie viele von denen passen da rein? Naja, wir haben in einer Kiste 10, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 20, 30, 40, 50 Slots. 50 Slots alle 24 Stunden. Okay. Copy. Paste. 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 Äh, paste. Überall, wo das Dollar zuerst ist, muss es hin. Und das gleiche auch hier. Dollar zuerst, 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 Dollar zuerst, hier, da, da, da. Okay. Äh, wann ist denn die eigentlich enabled? Wenn P größer ist als 1. Äh, was haben wir? Wir haben im Moment nur 1. Das ist ja interessant. Production und Satisfaction, ja, die kommen natürlich überhaupt nicht hin. Gut, äh, es dauert noch ein bisschen, bis 24 Uhr ist, und dann schauen wir. Ah, Wasser! Wasser fehlt. Gut, jetzt brauche ich Wassertanks. Äh, das sollte ich einfach mal kaufen gehen. Die Frage ist, wo muss ich Wasser anschließen? Meiner Vermutung nach gibt es hier außen irgendwo Anschlüsse. Weil die müssen ja auch zum Beispiel genau... Die werden hier reingefüttert, das heißt, die Dinger hier müssten das sein. Okay, das heißt, wie viele Tanks brauche ich? Ähm, wahrscheinlich kann ich das sogar zählen. Eins ist das hier, eins mit Wasser. Sind das Wasserpumps? Das sind definitiv Wasser. Eins, zwei, drei. Ne, Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Äh, Habe ich oben und unten noch welche? Nein, dann dürfen es 32 sein, wahrscheinlich links und rechts. Okay, 32 Pumps und zwar werde ich da richtig große kaufen. Äh, 32 Tanks, 32, 32, 32, 32, sonst vergesse ich es. Shopping, Tank, Groß, Buying. Passt. bei. Sehr schön. Nächster Schritt. Entsprechend anschließen. Ähm, eins. Zwei. Äh, drei. Hm, das ist irgendwie ein bisschen leicht doof. Habe hab ich hier irgendwo eins, wo... Von diesen Dingern hier, wo ich tatsächlich mal... Okay, das wäre gar nicht so schlecht, damit ich das besser sehe. Okay, dann würde ich sagen... Dieses Ding hier. Short Connector. Gut. Genau, Pumping Station. Das wäre die andere Sache dass ich sowas mache. Genau, dann habe ich die nämlich entsprechend. Oh, jetzt fehlen mir natürlich wieder alle möglichen Sachen. Äh, an Pipes vor allem. Pipes, Pipes, das überrascht mich jetzt nicht. Huch, ups. Warnmeldung, ich trottel. Schock. Schock, Schock, schwere Not. Äh, gut. Habe ich jetzt irgendwas Wichtiges gezeigt? Ich, es kann sein, dass ich kurz meinen Desktop gezeigt habe. Ja, und pf, auch nicht dramatisch. Man sieht halt, wenn, dann sieht man, dass heute Wochenende ist. Schön. Und wie viel Uhr es ist. Schön. Katastrophal, nicht wahr? Äh, und dass ich ein gewisses YouTube-Video im Hintergrund geschaut habe. Ja, und deshalb schaue ich auch, habe ich nur Sachen laufen, die komplett kinderfreundlich sind. Ansonsten ist es alles immer leicht schnell zu irgendwelchen Pro führt es schnell zu Problemen. 
Ähm, die Frage ist, kann ich? Wie mache ich denn das am besten? Äh, hm. Das ist super interessant. Okay, das kann ich da hinstellen. Das kann ich da hinstellen. Ach halt, ich muss eins Abstand machen. Einfach, dass das relativ regelmäßig ist. Ja. Das müsste funktionieren. Und dann kommen entsprechend die Tanks hier in die Mitte davon. Die Buying Tanks. Und dann müsste das eigentlich hinhauen. den hier, diesen Anschluss, okay, dann schauen wir mal, ah, ja, ich schließe jetzt erstmal die normalen an, ja, ja, ich weiß, ich weiß, dass ich keine Power habe, danke, ja, jetzt erschrecke ich auch nicht mehr, mich nervt es, dass es Ton macht, aber gut, kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Das wird zugemacht. Das wird zu. Das kommt rüber. Ich habe natürlich auch keine Ahnung, ob irgendwelche anderen Sachen da sind. Stimmt. Irgendwelche. Moment, was haben wir? Ich brauche mehr Power zum Starten. Okay, es kann sein, dass ich tatsächlich Power zum Starten brauche. Äh, das Ding kann dann weg. Dann muss ich diesen Abschnitt hier. Blueprinten. Dann werde ich äh, den, wenn ich den allen das gleiche gebe, ist es okay. Wie viel hat der Kapazität? 400.000, okay. 400, 1.000, alle Stunde. Dann kann ich doch die hier einfach mal auffüllen mit Wasser. So. Okay. Das sollte rein theoretisch funktionieren. Uh, jetzt haben wir Wasser. Die Frage ist, wird es auf der anderen Seite durchgereicht oder nicht? Doch, es wird tatsächlich durchgereicht. Sehr interessant. Das ist wunderbar. Da brauche ich ja fast nicht die auf der anderen Seite. Ja, ich brauche noch mehr Wasser. Das ist schon wahr. Okay, dann brauche ich dieses Ding hier. Ungefähr dahin. Und dann müsste ich eigentlich dieses Ding hier einfach dran setzen können. Äh, auf diese Höhe. Sehr schön. Und dann habe ich wieder... Ich habe nicht genügend Tanks. Okay, dann habe ich mich verzählt. 2, 4, 6, 8, 10 Stück brauche ich noch. Gut. 10 entsprechende Tanks. Die dürften inzwischen alle gefüllt sein. Achso, ich kaufe nichts alle. <lacht> okay, äh, die haben auch eine Stack Size, das wusste ich nicht. Was wollte ich machen? Ich wollte das hier abholen. Genau, und Tanks. Zehn Buying Tanks der großen Ordnung brauche ich noch. Äh, das sind... Ich habe hier zehn zu wenig. Buy. Mitnehmen. Und einmal durch den Reaktor durchlaufen. Das ist alles so, trotz Squeak Through ist das noch relativ lästig. So. Ich habe nicht genügend Pipes dabei. Klasse. Ähm, ja, wir produzieren noch nichts, weil wir wahrscheinlich irgendwas anderes noch nicht haben. Was fehlt? Ihr braucht mehr Power zum Starten, ja. Ich brauche mehr Pipes zum Starten. Mehr Pipes, mehr Pipes, mehr Pipes. Ach so, weil das ist super langsam, deshalb. Na ja, gut, vielleicht reicht das ja aus. Wenn nicht, dann werde ich einfach eine Bite-Chest irgendwo hinschmeißen und das die nutzen stattdessen. Okay, das sieht schon mal recht gut aus. 
Okay, die sind dadurch, dass sie alle geblueprintet sind, nutzen die die gleichen Einstellungen gleich von vornherein. Nee, nutzen sie nicht. Ich brauche Wasser. 400.000. Copy, paste. Es sind Tanks. Ich trottel. Tanks sind Tanks. Die funktionieren ganz normal wie stinknormale andere Tanks auch. Okay, das hoffe ich hat jetzt überall funktioniert. Das müsste jetzt ziemlich funktioniert haben überall. Okay, mehr Power. Ich glaube, ich habe gesagt, er braucht mehr Power zum Starten, oder? Irgend sowas. Wobei ich nicht weiß, was der hier an Power braucht. Hm. Äh, meine Akkumulatoren sind voll gecharged. Meine Ressourcen sollten funktionieren. Ich habe jetzt Power Signal von 2. Naja, ich schließe das jetzt einfach mal an mein Netzwerk an und dann werden wir sehen, was passiert. Ob das dann läuft oder nicht. Rein theoretisch sollte das richtig schön dann laufen. Ähm okay, dann schauen wir mal, was er jetzt macht. Der braucht mehr Power zum Starten. Gut, dann schmeiße ich das Ding hier wieder raus. Dann schauen wir uns das nochmal an. Hm. Dieses Ding ist irgendwie merkwürdig. Kann es das sein, dass die die Chests normalerweise abfragen? Und nachdem ich keine Chests habe... Wasser? Okay, die prüfen, ob hier genug Wasser drin ist. Dass genug Fuel drin ist. Ah ja, genau. Dann brauche ich eigentlich mal einfach ein paar Red Wires. Dann kann ich die da rein wiren, dann geht das. Ja, Power zum Starten, das kann man dann gleich machen, aber ich brauche Red Wire. Das ist unter Logistics. 100 Stück bitte, danke. Ja, ja, danke, danke für diese ganzen dollen Vibrationen überall. Bin ja begeistert. Ähm, hier. Genau, diese Kisten sollten, ich glaube, daran geweiert werden. Ja, an dieses Netzwerk auf jeden Fall. Genau, Kiste dran. Ups. Von hier nach hier. Von hier nach Hier, von hier nach hier, von hier nach hier, von hier nach hier, von hier nach hier. Das müsste eigentlich ausreichen. Was fehlt noch? Need more Gigawatts. Okay, ich brauche eigentlich nicht alle verbinden. 300, wir brauchen, wenn B gleich 1 ist. B gleich 1 ist... Okay, wahrscheinlich ist es erstmal Powerbedarf. Ah, wahrscheinlich, weil es jetzt erstmal Nacht ist. Ja, das dürfte das große Problem sein. Wenn ich jetzt einfach abwarte. Genau, es wird Tag. Jetzt wird die, geht die Produktion nach oben. Oder es war Nacht. Und jetzt wird es Tag. Und jetzt geht die Produktion nach oben. Die Akkumulatoren chargen. Und dann dürfte dieser Reaktor jeden Moment... anfangen zu funktionieren. Was habe ich im Moment für eine Power? Needs more Uranium Fuel habe ich. Steam ist less than 16.000, das ist der Fall. Wasser ist mehr als 12.000, das ist der Fall. Ähm, wir haben mehr als 300 Uranium Fuel, wenn ich mich nicht täusche. Nein! Haben wir nicht. Ähm, okay. Äh, das ist einfach... Dieses Ding wird geändert. 
zu einem Constant Combinator oder ich erhöhe einfach die Zahl von dem hier um 1. Ne, ich kann es nicht um 1 erhöhen, ich brauche ich brauch einen Constant Combinator, der mir das um 1 erhöht, weil die anderen Dinger nicht funktionieren. Okay. Constant Combinator bitte einmal bei. Danke. Okay. Und dann kann ich nämlich hier hingehen. Und das hier ins Netz wiren und der sagt einfach P Output 1. Okay. Was haben wir jetzt für eine Summe an P? 3. Ah, wir haben doch genug Fuel. Hm. Woran hängt das noch? Okay, mir egal, wir produzieren jetzt. Ah, das ist ein Smart Reactor und der erwartet irgendwas anderes, was ich im Moment nicht habe. Der sollte, nee, ich weiß, was das Problem ist. Der sollte eigentlich auf 1 laufen. Das ist, äh, die müssen, brauchen einen zum Starten. Das ist ganz typisch. Die füllt man mit einmal auf und der Rest geht dann automatisch. Was ich jetzt nicht mehr habe, ist jetzt diese Überprüfung, dass wir genügend Uran haben, aber das ist mir auch egal, weil das brauche ich nicht zu überprüfen. Ich habe genug. Wir kaufen die Sachen schließlich. Okay. Needs more power to start. Äh, ne, brauche ich nicht. Genau, die hier sind halt, die dürften halt ziemlich schnell die entsprechende Power haben. Ähm, dann gebe ich mal ein bisschen Gas. Ich hoffe, dass die Dinger ausreichen, um auf die entsprechende Temperatur zu kommen, um Power zu produzieren. 500. Ja, jetzt laufen sie mit Power. Genau, die pulsieren, wenn was fertig ist und dann wir, äh, wird normalerweise das nächste reingeladen. Das sollte normalerweise sein, wie das läuft. Ja, so läuft das und das ist richtig so. Gut, wir haben jetzt noch nicht genug Steam, aber wir können jetzt die Sachen endlich wieder verbinden. Und dann... Ja... Power! Sehr gut. Das nächste, was ich brauche, ist, ich hätte gern, oh, ich habe Logistics bereits erforscht. Ich, ja, natürlich, ich habe natürlich Logistics. Ich brauche Construction Robots, ich brauche eine Buy Chest, ich brauche, okay, ich brauche Stack. Ähm, kann ich die Kisten direkt providen lassen? Wahrscheinlich nicht. Na gut, dann brauche ich Express Mini Loader. 2 bei. Dann brauche ich das hier. 1 bei. Dann brauche ich eine Buy Chest. Äh, und zwar eine richtig große Buy Chest. Und dann brauche ich Logistics. Einen Storage Chest. Bei. Und dann brauche ich noch Robots. 100. Bei. Gut. Und nachdem ich die Sachen jetzt habe, kann ich mich in diesen Construction-Bereich begeben. In einen dieser Zonen, wo die Robots fliegen. Ah, da. Hier fliegen sie. Okay, und zwar das hier dahin. 1, 2, 3. Von da nach da. Entsprechend in diese Richtung. Und jetzt brauche ich, das war, eine, war die verkehrte Trading Chest, ich hätte gerne die hier. 
Und was hatte ich gesagt, was ich hier brauche? Ähm... Das war, glaube ich, dieses Ding hier. Nein. Dieses Ding hier. Ja, okay. Da brauche ich 14.000. Okay. Das bitte nicht auf automatisch. Wir brauchen 14.000. Und zwar Konkret. Konkret. Buy now. Und das andere, was wir brauchen. Oh ja. Das andere, was wir brauchen, ist, wir brauchen äh, 2200 von den Stripes. Ich mache das ein bisschen mehr, nur damit ich sicher bin, dass das auch ausreicht. Bye. Okay, die müssen sich natürlich dann in den Roboports aufladen, aber das bedeutet für mich einfach, die Sachen werden ja umgeladen, ohne dass ich alles über mein eigenes Inventar nehmen muss. So. Sehr schön. Ach so, ich habe noch immer welche Sachen im Inventar. Äh, weg damit bitte. Ich will nichts davon im Inventar, im Inventar haben. Gut, die Robots werden sich hier gemütlich drum kümmern, den Rest zu bauen. Jede Menge Sachen fehlen für die Konstruktion. Pff. Okay, 26 Minuten und wir haben Power. Und zwar, jetzt haben wir richtig Power. Und nicht nur so winzige Mengen. Pff, was interessieren mich diese mikroskopischen Mengen? Genau, gut. Jetzt bin ich nicht mehr blöd. Damit passt das jetzt. Wir haben inzwischen müssten wir sehen, wenn wir reingehen. Die nuklearen Reaktoren sind alle aus. Und sie sind, werden nicht nachgefüllt. Warum? Naja, wir haben ja Steam bis zum Abwinken. In dem Moment, wo das Steam unter einer gewissen Grenze ist, unter 16.000 werden die ganzen Sachen wieder angesteckt. Und natürlich, die Hitze geht nach unten. Moment, laufen die noch? Die laufen doch noch, oder? Ja, die laufen noch. Noch laufen sie. Aber eigentlich, sie dürften nicht mehr laufen im Moment. Und zwar, weil jetzt im Moment die entsprechenden anderen Sachen nicht da sind. Genau, wenn ich jetzt einfach mal Gas gebe und warte, werden wir sehen, die werden nicht mehr nachgeladen. Sollten nicht mehr nachgeladen werden nicht mehr nachgeladen werden. Ja, passt. Die Frage ist, wenn der Steam runtergeht unter die Grenze. Naja, das dauert eine Weile, weil wir, wir brauchen 235 Megawatt und wir produzieren bis zu 2,55 Gigawatt. Das ist richtig, richtig viel mehr als das, was wir verbrauchen. Ja, und wenn man sieht, das lässt auch nach, langsam nach. Und sobald das hier nämlich weg ist, kann ich diese Loader entfernen. Okay. Ich würde sagen, Hightech Science Pack, das haben wir schon längst erledigt. Better Science, das kann ich abhaken. Das ist für uns nicht mehr relevant. Wir haben noch das NPU Advanced Science Pack. Das, mit dem wir uns beim nächsten Mal beschäftigen werden. NPU Advanced Science Pack. Um, und dann Science Pack, genau, hier, das fehlt dann auch nochmal. Ultimate, NPU Ultimate Science Pack. Add new NPU Ultimate Science Pack. Add to top, aber das andere kommt nach oben. Und dann kommt noch zusätzlich Space Science Pack Add to Top, Save, Space Science Pack kommt dann eins nach unten. Advanced, Ultimate und dann Space Science. Zum Thema Space Science ist sowieso interessant zu sagen, wir müssen eine Handvoll Sachen, äh, ein paar Raketen launchen, aber nicht sonderlich viele. Und danach bekommen wir nämlich diese Sachen hier. Dementsprechend werde ich das nicht so wahnsinnig detailliert machen und 200 äh, und genau berechnen, dass wir einen Satellit pro Minute schicken oder 
nicht einen pro Minute. Das wären 1000 Seins pro Minute. Ich brauche eine alle 11 Minuten oder 22 Minuten oder sowas in die Richtung. Das, machen, das, das werden wir dementsprechend nicht machen, weil die entsprechenden Forschungsstationen bekommen wir später. Und dann können, warum ist das unsinnig? Vor allem, wir müssen dann später andere Sachen launchen. Extremely Advanced Science Pack. Ja, doch, vielleicht schon. Wahrscheinlich lohnt es sich schon. Das wird auch eine der Sachen sein. Was man dafür alles braucht, da kümmere ich mich dann drum. Available Performance. Ach, halt, das sind die anderen. Ups, das hier ist ja mein Main Netz, mein Main Grid. Und theoretisch könnte ich, das, könnte ich jetzt anfangen, Power zu verkaufen, wenn ich wollen würde. Aber wir haben eigentlich genug Geld, dass sich das lohnen sollte. Wir verlieren natürlich im Moment massiv Geld, dadurch einfach, dass äh, die Dinge hier ganz langsam getraint werden. Wow, wie viel Steam hier noch überall rumfliegt. Der Reaktor muss ja fast komplett neu gestartet werden, sobald äh, die Sachen da sind. Was haben wir denn noch für eine Hitze? Ja, im Moment heizt es noch. <lacht> das ist ja gar nichts. Da lohnt es ja fast, hier die Verbindung zu trennen, um in Zukunft die Dinger hier nicht mehr zu nutzen. Die werden dann noch einmal aufgebraucht und dann, ja, wozu weiterdenken? Ja, wozu weitermachen? Wir haben ja dieses Ding hier. Und das sollte wirklich hoffentlich reichen. Wenn ich Lust habe, ich könnte noch mal das hier machen. Ich glaube, das ist ein lustiger Scherz. Gut, noch 800 Stück. Oh. Bei. Naja, okay, so gut hat es jetzt nicht funktioniert. Jetzt haben wir hier über 1000 von denen drin. Man sieht, jetzt werden die natürlich auch ziemlich schnell verbraucht oder ziemlich gleichmäßig verbraucht. Wir haben nicht die Kapazität, die, zu, die alle zu chargen. Das wird man hier merken, aber das ist auch egal. Das ist mir völlig wurscht. Immer noch getrenntes Power Grid. Dementsprechend drehen wir natürlich jetzt im Moment viel, was weiß ich. Productivity Module 3. Ach, das ist so angenehm, dass die Sachen jetzt alle immer automatisch erforscht werden. Coverage Enrichment Process. Pff, pff, alles nicht notwendig. Alles nicht notwendig. Wir haben ja das alles schon. Ähm, genau, hier gibt es so Sachen wie Advanced Probes. Die erstellen diese Dinger und da kriegt man 2000 Science Packs. Das heißt, wenn man die das hochschickt, statt normalen Satelliten, <lacht> kriegt man 10.000. Science Packs statt 1000, was natürlich cool ist, weil es jede Menge cooles Zeugs ist. Aber das ist dann irgendwann anders. Ich glaube, jetzt habe ich mehr als lang genug darum getrödelt mit diesem riesengroßen Reaktor. Ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal dann, dann irgendwo weiter und ich würde vermuten mit dem hier. Da kann ich jetzt mal schon mal NPU Advanced Science Packs aufrufen. Ja, das wird das nächste sein, was wir machen werden. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. Wir sehen uns. See ya und bye bye.